Tervetuloa seuraamaan täysin uudenlaista hauenkalastusohjelmaa, jossa todellakin jokainen hauki merkitsee. Tässä kilpailuformaatissa tulemme näkemään viisi toistaan kovempaa hauenkalastustiimiä, jotka kisailevat toisiaan vastaan. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon haukipisteitä. Näitä niin kutsuttuja haukipisteitä jaetaan jokaisesta saadusta hauesta. Ja mitä suurempi hauki, sitä enemmän pisteitä. Alle neljän kilon kaloista saa yhden pisteen, eli nämä ovat niin sanottuja Leader Touch-kaloja. Eli pelkkä perukkeen koskeminen riittää yhden pisteen varmistamiseksi. Eikä kalaa tarvitse erikseen punnita. Neljän ja viiden kilon väliin osuvasta kalasta saa viisi pistettä. Viiden ja kuuden kilon väliin kymmenen pistettä. Ja niin edespäin. Ja koska kymppihauki on kerhokala, siitä palkitaan suhteessa vielä hieman enemmän, eli 50 pistettä. Kilpailuajan päätyttyä se joukkue, jolla on kisan isoin kala, palkitaan vielä ylimääräisellä 25 pisteellä. Joukkueet ovat nyt valinneet omat ykköspaikkansa ja seuraavien viikkojen aikana tulemmekin näkemään monenlaista erilaista taktiikkaa, kalastusmuotoa, hienoja vesistöjä ympäri Suomen sekä totta kai niitä suuria haukia. Kilpailijat ovat matkalla ykköspaikoilleen ja päivän päätyttyä pääsemme näkemään, mikä joukkue on vetänyt pisimmän korren ja ketkä pääsee nostelemaan poikaa. Hyvät naiset ja herrat, tämä on Every Pike Counts! Rakkaat katsojat, tervetuloa seuraamaan Every Bike Counts Reality Hauenkalastussarjan ensimmäistä jaksoa. Kisaajat ovat jo kohdepaikkojensa rampeilla laskemassa veneitään, ja itse kalastus starttaa aivan pian. Vesistöjen valinnoissa pääsemme monelle erilaiselle kohteelle seuraamaan näiden huippumiesten otteita. Löytyy niin isoja järviä, merialueita, pienempiä lätäköitä, syvän sekä matalan kalastusta. Jokainen tietysti uskoo, että oman joukkueen valinnat ovat tälle pisteformaatille ne parhaat. Ja me pääsemmekin yhdessä nauttimaan ja katsomaan, Keiden päätös tosiaan osoittautuu parhaaksi. Kilpailuajan nyt lähtiessä käyntiin, pääsemmekin esittelemään ensimmäisen joukkueen. Tervetuloa Every Bike Country. Ollaan Tim Karmin, Tomi Tikkanen. Jani Karone, me tultiin voittaa tämä kilpailu. Tim Garminin nukot ovat kovan luokan haukimiehiä. Karoselta löytyi jo ennen Garminin live-laitteilta vyöltään yli 40 kymppikiloista haukea, joista isoin käsittämätön 15,4 kiloa. Ja Garminin elektroniikan jälkeen kymppikalojen laskuissa ei ole oikein edes pysy. Tikkanen nousi viime syksynä yhdeksi puhutuimmaksi hauenkalastajaksi koko Suomessa, voitettuaan suurimman haukikilpailun HK Open syksyn ja aivan sairaalla ennätystuloksella, Viiden pisimmän hauen yhteismitta 599 senttiä. Muita kilpailumerittejä kaksikolta löytyy muun muassa Bike Masters 2020 voitto. Mennään omalla, omalla systeemillä. Että... Yritetään saamaan paljon keskikarheita ja isoja sieltä täältä joukkoon, niin se olisi niin kuin ihan teillinen tilanne. Paino ratkaisee tässä kilpailussa. Niin... Ei mitään, tällä mennään. Vähän haastavaa tää melkein alto, alto, tai tota, vahtopääalto puskee tähän selälle, mutta onneksi on tehokas kone ja taamikas vene, mikä tottelee rattia ja kaasuun, niin 
Eiköhän me tästä onnistu ihan hyvin täsmä kalastaakin näitä liveskopessa havaittuja haukia. Opasta mua aurinko. Tää on semmonen järvi, että keväällä käytiin täällä muutama aika hyvä reissu heittämässä ja pari kerhoa kävi näytillä. Ja tota, nyt tää on ollut oikeastaan holdissa koko kesän, koska täällä on vesi aika lämmintä ja tota, käytiin perjantaina sitten semmonen pieni koeraapasu vetäsemässä ja se palkitsi ihan mukavalla pötköllä tossa noin, että 114 116. 116 kymppi plus oli strategiset mitat, että niitä, nyt, niitä tässä järvessä asuu ja niitä täältä lähdetään nyt hakemaan. Täällä on toiminut aika tämmöiset ärsyt. Keltamustat. Keltamustat. Tää on ihan sameet vettä tänään. Katsotaan, miten ne toimii. Uitti Annikka voi laittaa vetejä. All in. Noniin. Lykkätiil. Ai, ai, ai. Team Gatorin Mika ja Mika on todellinen kilpakaksi. He voittivatkin yhdessä suuren Happy Angler Challengein vuonna 2019. Lujoselta löytyy tämän lisäksi palkintokaapistaan muun muassa heittokalastuksen SM-pronssia. Myös kalastusoppaana tunnettu Tuominen on aktiivinen kilpakalastaja ja meriittilista on vähintään yhtä pitkä kuin kaimansa. Ja pitää sisällään muun muassa Lundin kisan kolmannen sijaan, viehekalastuksen SM-pronssia ja HK Openissakin top 10 on pariin kertaan päästy. Kilpailutilanteessa tämä kaksikko on siis aina vaarallisimmillaan. Ei taida olla mikään jättikokoinen monsteri, mutta Leader Touch ja yksi piste. Aika harvoin niin kuin luomu toimii tää, mikä on sinänsä yllätys. Tää vesi on aika sameeta, niin ehkä noin kalat vaatii vähän härsyä sitten. Ja tota, tää on mun oma lempi täällä, keltamusta. Bumblebee nimeltä. Sitten tossa on meidän Elite Stingeri, se on tommosista tynnyri-leikareista, mitä noita on nimeltään tehty. Tää on ihan valmiit rikeä saa ostaa kaupasta. Käytös ikuisia. Emmetin hyviä kala, kun pyörii haavis, niin nää pyörii mukana, ei väänny, ei taitu. Vaihtaa vaan koukutus, menee rikki, niin on sillä selkeä. Nyt eri kokosi. S, M, L ja XL. Kauan kun Gatorin ylivoimainen johto pitää? No, seuraavan kisaajan ilmeestä päätellen ei kovin kauaa. No niin Antti. Nyt lähdetään kisa. Niin lähetä. Ollaan mun vesillä ja tänään lähdetään ehkä normista poiketen, niin yrittää määrää Antin kanssa. Katsotaan, että osaako Antti sellaistakin kalastusta. <tos> Täällä Vaasassa se on ennen onnistunut. Nyt palo paikat. <tos> <tos> Joo, me ollaan Merenkurku saaristossa täällä Unescon maailmanperintökohteella ja tällaisessa matalassa ruovikkoisessa lahdessa, missä on paljon, paljon tota rikkonaista pohjaa, paljon kiviä ja, ja tota, täällä yleensä liikkuu hyvin määrää. Semmoinen sadan kalan päivä nyt ei ole ihan Ihan ennen kulmatonta täällä, mutta tota, kyllä mä lähtisin siitä, että sata pinnaa paukkuu tänään. Ky- kyllä se on, se on tavoite, että se on epäonnistuminen, jos ei mene. Että meillähän käy vähän huono tuuri, niin kuin näissä aina käy tämän sään suhteen. Että, mm. et, tota, tänään ei ole kaikkein helpoin päivä, mutta että, ei me nyt etukäteen luovuteta. Ja kyllä täältä yleensä, yleensä niin kala on tullut paitsi viime kerralla. Ja sitten meillä on hei, uudet tsebat. Kyllä. Viisi täks. Ensimmäiset kepit, mitä Suomessa on, niin no, näin meillä täällä koe käytössä. Ja... Sama juttu niin uistin puolella, niin esimerkiksi uudet mac hybridit on täällä meillä käytössä. Että katsotaan, miten nämä toimii. Katsotaan, miten nämä toimii. Laitetaan muut jengit tiukoille. Kyllä. Me tiedetään se, että muut jengit todennäköisesti tulee lähteen koon perään. Ja, ja meilläkin tietenkin se vaihtoehto olisi ollut, että lähdettäisiin koon perään. Mutta et, kyllä me halutaan, me niin monessa, monessa tota eri projektissa ollaan antikaa esillä ja aina yritetään isoin. Nyt näytetään, miten vedetään paljon. Me näytetään, miten nämä uistimet toimii joo, joo. ja miten niiden kuuluu toimia. Joo. Lähetä kala! Joo, lähetä kala! Team Abu on ensimmäinen joukkue, joka lähtee puhtaasti määrän perään. 
Silti täältä kaksikolta löytyy huimasti kokemusta todellisista jättihauista. Heinoselta löytyy vyöltään reilut 60 yli 10 kiloista mörköä. Isoimman ollessa hän käsittämätön 130 senttiä. Haavisto on todella kokenut kilpakalastaja ja palkintokaapista löytyy muun muassa Kurrekupin kokonaisvoitto kahdesti, Oravaisten hauenheiton Cats and Release-sarjan voittoa ja Valgrundin Jed Kasket voitto kolmesti. No, tämä eka paikka on nyt tällainen, että ei välttämättä saada ihan sitä hirveitä määrää, mutta sellaisia vitoseen, kutoseen, seiskaan kaloja täällä on yleensä ihan ok määrä. Jos niitä saisi muutama, niin se kompensoi sen ajan, mitä kulutetaan. Siihen, siihen ettimiseen ja heittämiseen. Koska tuolla on paikkoja, mistä sitä voi saada joka heitolla, mutta se on sellaista puolen kiloa ja kilon väliä kalaan. Kala! Ah, irti! Älä tiputa. Se oli kyllä niin... Jettä siellä kala! Hyvä. Pieni. Ei se mitään, se on piste. No siinä. Pyrstölle meni sitten kappaleeksi saman tein. Joo. Seuraava kaksikko lähtee kilpailuun täysin erilaisella tyylillä. Nimittäin vetouistelemaan isoja kumeja. Lampi kuuluu tässä hauenkalastusmuodossa ehdottomasti Suomen terävimpään kärkeen. Ja kirhokaloja on noussut jo sen verran, ettei hän niiden määrä enää edes itse laske. Suurimpana haukena on jättimäinen 13,3 kiloa ja 127 senttiä. Granlund on tunnettu kalaopas, eikä tällaiset kisaformaatit ole hänelle uusi juttu. Pyrö on nähty muun muassa tunnetussa Fly vs. Jerk-ohjelmassa edustamassa Suomea. Ja hänen haukien näytyksensä myös todella komeat, 14,2 kiloa. No niin, maailmalla tilanne on monen näköinen ja piti Anssin kanssa kisailla, mutta Anssi oli estynyt, niin tota, mä otin sitten hyvän varikkomiehen tuolta kyytiin ja Pyryn kanssa ollaan aikaisemminkin käyty uistinta vähän vetämässä tossa, niin ja tien, että Pyry tykkää isoista kumeista, niin se oli varma valinta ottaa kyyti. Meillä on vähän niin kuin all in, eli minimissään nyt 32 senttistä viehettä, niin joko tärppää tai ei tärppää. Että voi olla, että vetää myös hyvinkin nollat. Että. Eli vapauttaja vaan siima vaparin pohjaa, Joo. ihan vaan kunnolla Joo. ja sitten yh, pieni puristus. Joo. Ja sitten tää on sisimmäinen. Toi on keskimmäinen ja tää on uloimainen. Ollaan matkalla meidän kalapaikalle. Hyvät fiilikset, hiton makee herätä tälle aikasi. Aurinko on vasta pikkuhiljaa nousemassa tuolla noin, että okei punertaa toi taivaan ranta. Ja toivottavasti tänään olisi hyvä kalapäivä. Tosiaan suht järvi meille vielä, me ollaan tää Olavi on käynyt scouttaamassa muutaman kerran aikaisemmin ja tuota niin, toivotaan, että tämä antaisi meille kaloja. Puolella nyt ehkä antaa vähän liikaa katsoa, että tällä hetkellä mä oon tosiaan käynyt scouttaa kerran. <laughs> Et, meillä on vähän sellainen tilanne, että meidän perusmatalat paikat, missä me kalastaa paljon merellä ja aika matalia järviä tähän mennessä ollaan kalastettu, niin mitä paljon on toiminut? Aika huonosti, aika huonosti. Vedet on vähän liian lämpimiä. Ja... Se mitä meillä on kokemusta on se, että nuo matalat paikat ne syttyy vasta joskus lähempän marraskuuta ja toimii sinne jonnekin jäiden tuloasteet. Nyt, nyt ei ole mahdollisuuksia mennä ei. meidän ykköspotelle niin sanotusti, että joudutte vähän opettelemaan uudestaan tätä järvihommaa. Et tosiaan keväällä, alun perin piti olla keväällä kisat, mutta korona vähän muutti suunnitelmia. Meillä oli sen paikka, missä vedettiin 14 piste kalaa, eli yli nelosen kalaa yhteen päivään. Siinä oli minä ja Pale ja Broidia. Siinä olisi tullut pisteet varmaan melkein. 200 ehkä jopa varmaan yli. Siinä on ollut hyvät pisteet. BKK on kaksikko on kanavan vanhoille katsojille varmasti tuttuja naamoja. Sillä molemmat Olavi ja Pauli kuuluvat kanavan tuotantotiimiin. 
Olavi on vaarallisimmillaan nimenomaan kilpailutilanteissa. Ja hänen painoennätys on rikkoutunut Suomi-Ruotsi maaottelussa ja myös pituusennätys mennyt uusiksi HK Openissa. Ja samassa HK Openissa Olavi on myös sijoittunut yli 400 veneen joukosta hienosti pronssille. Pauli on todellinen suurkalojen narraaja ja jättimäisiä ennätyksiä löytyy vaikka mistä lajeista. Eikä hauki ennätyskään kyllä helpolla muiden varjon jää, sillä puntari on venynyt parhaimmillaan uskomattomaan 14 kiloon. Taktiikka on yksinkertaisuudessa asia, mitä me oikeastaan koskaan tehty. Edetään syvempi monttu, edetään sieltä syöttikalaa ja tiedetään, että niiden perässä on isommat hauvat myös. Tullaan heittää aika paljon samaa aluetta ja aika paljon vähän niin, kuin niin sanotusti keskelle ei mitään. Mutta koska tiedetään, että jos siellä on kalaa, pienempää kalaa, niin siellä on myös iso haukee. Sitten pitää vaan uskoa siihen touhuun, mikä treeni nyt on sinällään kuitenkin positiivisesti olla saatu kuitenkin jotain ihan ok kaloja ja sinällään tiedetään, että se homma toimii, joten niin lähdetään vaan tekemään jotain, millä me uskotaan, että me voidaan oikeasti voittaa tämä kisa. Me ollaan molemmat treenattu meidän selkäranka semmoiseen, semmoiseen kondikseen, että se tulee kyllä kestää tämmöisen tyhjä, mahdollisen tyhjän heittämisenkin. Että... Kyllä. Uudasta heti, jos on järkevä kala, niin... En osaa vielä sanoa. Ei oo. Ei oo. Käytä aina tuota stoppari tossa, ettei se repäse liian pahasti tuota. Kala. Suuta. Onks kala? No, pieni. Vihreä, vöhriä, tupla. Pitäisikö laittaa kos vai ankka? Joo. Mä otan vaan leader tatsin nimeltä. Joo. Paina ankkuri. Ja no leader tats. Tää on kisakalastusta. Parhaimmillaan, kun ottaa perukkeesta kiinni, niin kala irtoo itsestään. Joo. Saa kirjata pisteen, eikä tarvi irrotella. Kirja meidän molempien pisteen. Antille yksi. Viides. Ollaan täällä Järvi-Suomessa suhteellisen ison reittiveden aika isolla selällä. Että ei olla millään pikkuvesillä yrittämässä, että isoissa vesissä elelee isoja kaloja. Mä uistelen paljon ihan, ihan niin kuin isompia alueita. Että tota, mä tykkään pyöriä kesälläkin tuolla ihan selkävesillä. Siellä vähän niin kuin keskellä ei mitään, koska siellä on paljon tilaa pyöriä ja monesti nyt pikkuhiljaa arvonnut noita isoja kaloja löytymään sieltä, että sieltä kun löytyy yksi iso kirkas piste 15, niin yleensä se sitten tärppää, kun sillä ei välttämättä ole siellä mitään muuta syötävää tarjolla. Mutta isoja vesiä, isoja selkiä, hyviä kelejä, niin mikä täällä mukavaa, mukavampaa on uistella ja nautiskella kesästä. Todella kauniita valioyksillä haukkeja kyllä. Pikkuisen pulkkassa kunnossa niin kuin paikallinen vetäjäkin. Toivottavasti tänään hauet ei ole pitkiä ja laihoja niin kuin sä. <tos> niin, että teikäläisen mallista. <tos> niin. <tos> Indeksi ylärajoilla. Joo. Hei, nyt meillä olisi... Meillä olisi kala tossa 10 metriä. 10 metriä vasuriin. Halutaan lähteä. Keskimmäinen voisi olla, keskimmäinen voisi olla se, mihinkä voisi tulla kontakti. Ei vielä. Sitten vasta kun toi... Katoo tuosta ruudulta toi. Tässä se menee kumminkin siellä on reilus parikymmentä metriä siimaa pihalla ja sitten kun se on vähän jälkeen. Oi siitä! Tarttuva. Tarttuva. No niin, asia. 
Ihan hyvä kova. Asia, asia, se siitä oli. Mä puutan tuosta aavistuksen nopeutta alaspäin, niin vähän köykäisempi ottaa ineen se sieltä. Päästäänkö puntarille? Päästäänkö? Nelikymppisen trauttiin se kuitenkin otti, että tota... Mä ois katsoa... Ootko sen sitten saa käsin ylös, niin ei saa olla tota haavia. Niin. Tossa on toi punnituspussi, niin mä voin pudottaa sen periaatteessa suoraan siinä. Tasi 90. Eikä kato kuinka komea väärinen tommonen tumma vihertävä taittaa. Nyt on todella komea avauskala Team Lawrenselle. Viisi ja puoli kiloa tummaa ja kaunista järvihaukea. Oh yeah! Kymmenen pistettä Team Lawrenselle ja tämänhetkinen kiinnitys kisan isoimpaan kalaan ja ylimääräiseen 25 pisteeseen. Mutta kilpailupäivä on vasta alussa, ja tämän kokoinen kala nyt tuskin tulee kestämään vielä ihan kisan loppuun asti. Oli hyvä töötti. Miksi näin nyt pure? Onkohan nyt väri on väärin? Oli oikeasti niin semmonen... Tai kun nenikin? En... En mä tiedä, saiko se, ei se nenilleen saanut, mutta se löi kovaa tohon noin. Hienoo! Mitä? Mitä se näyttää? Onko tuo hauke? Neljä, seiska, viton, neljä, kasi, kymppinen tän. Elikkä siitä pois, eihän se sitten oo ku neljä piste kolmonen. Ei ku kolme piste kolmonen. Hyvä Kaima, hieno kala. Kala tuli Gatorin Shiny Smoltilla. Nää tulee kaudelle 2021. Eli me täällä vähän testataan ja koeaetaan näitä uusia, uusia värejä. No niin, paksu pötkö. 200 grammaa vai 4 kiloa. Niin. Harmi. Noita lisää. Näitä lisää. No, tämä oli niin sanottu yhden pisteen arvoinen suoritus. Eli nyt me hyödynnetään vähän, meillä on perspektiivin näkymä tuossa vasemmassa ruudussa, vasemmassa alakulmassa ja se on live-anturi käännetty perspektiivimoodi tuolla keulakoneessa. Sitten meillä on viisto, mikä tulee tuolta keulakoneesta. Siinä on integroitu gt 54 anturi ja sitten Jani pyörittelee tuossa notkeella ranteella tuota liven 360 anturia, että mitä pystyy pyörittämään, etsitään noita välivesikaloja. 30 metriä se? 34 metriä. 34 metriä on eteenpäin. Näyttää tota. hyvin, hyvin näyttää isommatkin ja pienemmätkin kalat tuolta kauempaa. Jopa 40 metristä on saanut toimimaan tavallaan hyvin, mutta tosen verran keli, keli tosiaan tässä. Et ei lähetä niin pitkällä 40 metrin päässä olevia kaloja jahtaa, että tämä tuuli tosiaan vaahtopäätä lyö. Ja Paremmin ne saa pidettyä tuossa ja edittyä, kun löytyy pikkasen lähempää. Nämä täällä 34 metrin taktiikalla nyt. Ainakin toistaiseksi. Tulostaulun pohjalta voisi väittää, että Garminin aamu on lähtenyt hitaasti käyntiin. Mutta järveä on luodattu ahkerasti ja kirkkaimmat täpät on merkattu karttaan. Ja nyt on aika 
tehdä ensimmäiset tiputukset hauelle. Vajaaksi jäi. Neljä metriä pidemmän. Suora. Hyvin osu, tulee. Käänty perään. Ampuukko kiinni. Nyt tulee. Nyt, te, nyt työkkää. Kela, kela, kela. Ei. Ei. Aivan niin kuin nenä kiinni. Kävi jo vähän. Työntämässä niin sanotusti. Hyvä. Kala tekee sen päätöksen. Kala tekee sen päätöksen. Viehe saadaan ihan nenän eteen ja kala lähtee uimoa ja pitää nenän kiinni viehessä, mutta ei. No Onko luulen, viehe vai? No olen nelosille vitosille, niin voisi enempi tarjota vertsuu ja sitten isompiin. Niin joo, ne, ne on, isolle, joo, iso joo sit jos löytyy oikein iso, niin tarjoaa tarjoa sille tota isoa kumi. Nyt tulee. On sehän nätti kaksi. Ui, 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 ui. No mä kautan äkkiä tuolla vertsu. On hyvä, hyvä tärppi. Joo. Onhan se hyvä kala. Lähti perään. Monesti noin saa kyllä iskeä uudestaan. Katsotaan, nyt on vertsus. Ei se kynsille saa. Joo. Vai joo. Se on noin kauka me heitä. Joo. Se on ihan nätti kala, jos se ei ole guha. Kato kun loistaa komeasti. Käni ohi. Joo. Uudestaan. Käni vaan silleen, että on vähän just tuolla. Nyt tippuu ihan ok. Se on tos. Käänty. Läkkä lajo, läkkä Tää jumista. No on hyvä kala. No, on se punnittava. No, on se punnittu. On, no, on, no, on, no. on. Hieno hauki. Arvo Anturi. Kato, kato. No, on se näkee met. On se vähän kuusi plus. Ja näin saatiin myös Team Garminin pistettili auki. Ja millä kalalla? 6,1 kiloa ja samalla suoraan kilpailun kärkeen. Myös kilpailun tähän asti suuri kala, joten ylimääräiset 25 pistettä olisi nyt menossa Garminin suuntaan, mikäli kilpailuaika päättyisi tähän. Toki meillä on aikaa vielä runsaasti jäljellä. Tämä on kyllä koominen fiilis, että kuitenkin tietää, että niitä kaloja ei voi tulla joka heitolla eikä edes joka tunti, tai no ei varsinkaan joka tunti myöskään, että väli syö ja väli ei. Yleensä käy niin, että tuleekin, jos niitä syöntipikkejä tulee vaikka yhteen tuntiin melkein puolet päivän kaloista, vaikka olisikin 80 tuntia heittää, niin silti jotenkin, kun on kisa päällä ja näin, niin usko on kyllä aika <laughs> rajaton, tietynlainen ylitsilottumus päällä ja näin. Katsotaan, että missä kohtaa. Usko muuttuu pakokauhuksi ja pakokauhu muuttuu jossain vaiheessa joko järkyttävän isoksi kalaksi tai sitten järkyttävän isoksi epäonnistumiseksi. Toivotaan, ettei tarvitse ikinä mennä siihen pakokauhuasiaan. Kyllä.
Och det skippas som en bara. Ja. Abu Garcia on nyt löytänyt todella kuuman sektorin, ja kalakontakteja tulee käytännössä lähes joka heitolla. Koko on vielä aika pientä, mutta tällaisella tahdilla näitä yhdenkin pisteen kaloja, niin pistetili kyllä karttuu hurjaa vauhtia. Joo, se Joo. vaan otti, Joo, se se otti on... pinnasta, niin se, Joo, oli... se silloin... Ja liideri. No niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin täällä normaalisti kun on kala kiinni, niin pidetään vapaa vähän matalemmalle, ettei se kala tule pintaan. Täällä on niin matala, kun metri 60 nyt, ja tuolla on paljon kiveä pohjassa ja muuta, niin ei halua sitä sinne hankaamaan. Niin valitettavasti täällä joutuu vähän tuomaan pintaan tuota kalaa. Ei se mitään. Oi! Siitä ei tullut pistettä. Bokari! Ei tullut. Ollaan sen verran rehellisiä. Haavisto osoittaa todellista urheiluhenkeä ja kunnioittamista peliä kohtaan. Hidastuskuvat osoittavat, että käsi hipoaa juuri ja juuri liiderista ohi, ennen kuin kala pääsee irti. Saaksä itse otettu liideri? Saa. Kuuluisia viimeisiä lausannuksia. Joo, se on ulkopuolelta pahasti kiinni. Liideri. Sitten tuli pojo. Ai ai ai. Taas Sabulta sen verran close call, että tuomarin on pakko lähteä maalikameralta katsomaan hidastusuudestaan. Kyllä. Ja kyllä sieltä Leader Touch ehti Antille tulla ennen kalan irtoamista. Eli tämä lasketaan yhdeksi pisteeksi. Nyt tuntuu Abun vieheet toimivan sen verran hyvin, että on aika muistuttaa yhteistyökumppanimme Happy Anglerin tarjonnasta. Kaikkien joukkueiden tuotteita, kuten myös näitä Abun huippuvieheitä, löytyy Happy Angleristä. Antti kala! Hyvä kala! Hyvä kala! Tuo tänne vaan. Yes, yes, Se on joku 80-90 senttiä välillä. Joo, se vähän parempi. Mä oon kurva. Ihan viite. Jäätävät vauhdit antaa. Kyllä. Niin kun, onko kun muuten, vedet näin lämpimiä onko vielä. muuten roju. Yes. Katsotaan paljon toi haavi tosta painaa. Se oli 6, 8, 4. Vai 94? 84. 6,84. Tää on joku semmonen 90 senttinen kala. Tosi hieno, tosi hieno lihas. Iso pää. Tosi iso pää. Yes. Päästetään se takas. Et sä sanonut muutenkin, että nää, just tällainen niin, niin sanottu postimerkki keli on tähän, tähän hommaan kyllä ihan loistava. Että. No, mun ajatus on siinä se, että tota, valo menee paljon pinnan alle, vieheet tulee siinä 2-3 metrin välissä, mikä on vielä näissä veden väreissä sun muissa se, että tota, se, se viehe näkyy siinä. Ja sitten vaikka se kala olisi 5-6 metrissä, niin se kyllä näkee sitä kirkasta taivasta vasten sen iso hahmo. Ja sitä myöten se tulee hakeen sen sieltä. Että itse on niin parhaimmillaan yksi kala, mikä on viistolla bongattu tai viistossa nähty. Se oli niin metri pohja yläpuolella reilussa kympin vedessä. Ja se kävi silti hakemassa sen troutin, mikä tuli siellä kolmessa metrissä. Ei vitsi, tää on ihan mutkala täällä. Olisiko meillä ollut tärppi? Oh, todennäköisesti. Tää on mennyt vielä ihan kunnolla. Meillä on ollut tärppi hyvin suurella todennäköisellä, kun tää on painautunut vielä näin hyvin tähän pyrstöstä läpi. Voi harmin paikka, ettei oo kiinni jäänyt. 
todennäköisesti isompi uistin olisi antanut kalaa ylös asti. <tos> no, antaa pikkuhoukia hauketa. Garmin on taas jatkanut luotaamista ja seuraava hauki löytyykin pian liveskopesta. Hyvän näköinen haukikaiku löytyy 6 metrin syvyydestä ja tässä tippuu viehe kohti haukea. On tärkeää saada viehe nopeasti hauen silmien eteen ja tikkainen kelaakin pyrstöpuolelta vieheen hauen pään eteen. Hauki havaitsee vieheen. Mutta mitään iskurefleksiä ei tule. Hetken vielä pompotusta ja väristämistä. Mutta silloin kun hauki ei ole syönnillään, ei auta kuin kelata viehe ylös ja lähteä etsimään seuraavaa targettia. Valkovatsonen, sit nauran, sit on UV aktivoitu. Niin mä en tiedä näkyykö siinä kameraa, mutta nyt on joku verran UV ilmassa, niin nää hohtaa. Samee vesi. Plus tää näyttää tämmöseltä särki lahnakalalta, niin kokeillaan. Tässä on vielä räminä kuulat sisällä, niin saadaan vähän meteli tonne veteen. Mutta hyvä kala. Sanois, että mä tein jotain keuliksi. Älä tuli liian lähelle sitten kuvaamaan, nyt on hyvä kala. Kokenutkin kilpakalasta ja välillä hieman puristaa vapaa. Ja se näkyy ja kuuluu otteissa. Mä käännän vähän vasuriin. Toni. Älä pakota sitä, älä pakota kaimas, se ei tuu. Ei vittu. No, hyvä kaimas sieltä. Yes. Yes. Hyvä. Oho, multa putos mikki ja kaikki saa. No. Nyt on vähän tseko. Nyt on vähän hässäkkä. Oota se hetki. Mikki tippuu ja hässäkkä on päällä. Gatorin poilla menee varmasti tovi ennen kuin kala saadaan haavista näytille. Joten käydään kurkkaamassa BKKn tilannetta tässä vaiheessa. Täällä on aika viileä vielä, mä veikkaan, että tässä kun mennään puoli tuntia tunti eteenpäin, niin käymme jo silloin jo eka kala veneessä. Vai mitä Alvi luulet? Kyllä mä luulen, että on. Veikkaan, että se aurinko nousee koko ajan ja vähän olosuhteet muuttuu, niin jossain kohtaa tulee se joku tekijä, mikä aktivoi se haue. Oikeastaan voi mennä jopa pidempäänkin, mutta mä luulen, että sit, kun me saadaan se eka kala, niin me saadaan aika nopeasti se toinen ja kolmas perään myös. Kyllä. Joo, kaksi tuntia about kalastus takana. Mitä Olavi luulet, mitäs, mitäs noilla muilla tiimeillä menee, menee tässä vaiheessa? Onko se on varmaan tullut? paremmin kuin meillä. <laughs> Veikka, että muutama tiimi on varmaan saanut jo isomman kalan veneeseen. Siinä on. Nyt toki. Onko painoa paljon? En mä saa sanoa vielä. Ei tunnu miltä super painavalta, mutta katsotaan. Ei oo. Oho, oho. Tää on täältä puolet. Joo. Kohta mä laan kurin kiinni meitä nyt. Niin... Yhden pisteen kala, mutta kuitenkin nyt peli auki. Peli auki. Tärkeä avauskala ja apina pois selästä. Ja myös Gator on saanut nyt hässäkkänsä selätettyä. 5.6, neljä puokki. Oh. Hyvä kaima, viiden pisteen kala. Ai ai ai. Ja viisi pistettä ropisi meidän saldoon.
Moi vaan, Tre. Me ollaan kaksikielinen vene, kun tuo Jani on tämmöinen umpi ruotsalainen, niin meillä on tämmöinen ruotsinkielinen kirjanpito tässä näin. Ja mä merkkaan siihen ensin ton oman kalani suomeksi, mä laitan sitten ruotsiksi ton Janin kalan siihen perään. Meillä on nyt sitten 26 kalaa, josta yksi on se viisi puokki. Ja nyt on 27 kalaa. Otetaan sen leader taas, niin mä saan mennä. Ei kerin. Eikö kerin? Ei kerin. Mutta katso, tuomari on jo kattonut. <laughs> Ei kerin. Ei kerin. Lähettiin tähän kuopalle, mikä treeneessä oli kans. Oikein, oikein pullollaan kalaa, täkykalaa ja oli paljon haukea kerääntynyt. Parve ympärillä ja parve sekaan ja löytyy vielä samasta paikasta. Tota, luulee, että, luulee, että otetaan tuohon täsmävertikaali sessio, täsmävertikaali igaus sessio. Jälkeen otetaan vähän tota, tällaista normaalia perinteistä heittokalastusta, niin se on sokkona, kun alueella on niin paljon pientä, tai pienellä alueella on niin paljon haukea, että tämä onnistuu valla mainiosti, ettei ole mitään epäselvää, etteikö saatais näitä Isoi hauki säde uimaa kalojen näkökentässä. Mä luulen, että ei tarvii monta heittoa heittää, niin on ensimmäinen kala kiinni. Garmin vielä niukasti kiinni paalupaikassa. Mutta Abu nostaa jatkuvasti kalaa. Mutta mitäs Garminin pojat itse ajattelevat tuloksesta? Kyllä vielä ollaan alakynnessä, mutta tota... En usko, että tällä tulokseen vielä top 3 pääsee. Kovat on uskot kilpakumppaneista. Mutta kyllä sitten se ykköspaikka voisi olla? Kyllä varmaan tällä hetkellä on vielä Louran sella, on vähän semmonen. Me jos, jos ne on uistellut niillä 30-40 senttisiä 3D road sella, niin... Et se heinosellua? Ne on ollut, ne on ollut mun arvauksen mukaan kalastamassa kappaleita, koska niilläkin voi pärjää tässä Mä, kuulin, mä, kuulin, mä luin Suomesta, että Heinonen on ruvennut jikailemaan ahven. Se oli kaikki ahven kuvi, kun se esitteli. Joo. Mikä, mikä on miehen mennyt? Suurhauen kalastaa ja kalastaa kappaleita ja ahveni. No ei vitsi se katsota. No. <tos> Eväspuoli kuuluu kyllä olennaisena osana kalaretkiä. Kyllä on sitten oma tai opastettu, mutta kyllä evät pitää olla kondiksessa ja nälkä ei saa kalassa tulla. Joo, hyvännäköiset burgerit meillä on kyllä tällä hetkellä, Mikko. No, no, no. Kiukkuisia jätkiä kalalla ei kattele kukaan. Ei. Ja hei. Tosi mies, syö myös salaattia. Mä olen tällainen kauratasku burgeri. Kanarintaa käärittynä pekoniin. Siratsa mauste se olisi. Valkosipuli aioilla maustettuna. Vähän salaattia, suolakurkkuu, aito cheddar. Ei muuta kuin kohti kitusi. Sektori kala. Ei se ainakaan näyttä, ne ei ainakaan oh, nyt on hyvä kala. Älä yes, poko... nyt, nyt, on, nyt on oikeasti. Se tulee, 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 tulee. Nyt on lähellä metrikestä. 7,79. Elikkä... 6,5 kiloa. 6,7. No niin. Joo, voi. Mikä se oli? 6,7 kiloa. Oh, nätti. <laughs> Hienoa. Tätäkin on käytössä sitten pureksimassa, että olemme jättiläiskalojen tyyssioilla. <laughs> Mä kiitän tästä fotoa. Rakkaat katsojat. Kilpailuun on saatu uusi Top Fish, 6,7 kiloa, ja kalan toimittaa Team Gator, Mika Tuominen. Ah.
Ai ai, ja pistetaulukkokin elää ja muuttuu jälleen. Nyt Gator nappaa komeat 15 pistettä ja on myös kiinni kisan isoimman kalan pisteissä. Every Pike Countsin toiseen jaksoon lähdetäänkin Gatorin vahvassa johdossa. Ja muista siis tilata kanavamme, jotta et missaa, mitä tapahtuu seuraavassa jaksossa. Lasketa. Every Eye Counts. Joo. Nyt pitäisi laittaa vähän isompaa uistinta. Mä just sanoin, että nyt, nyt lopetetaan tää downshiftaaminen ja laitetaan varmaan sitten isompaa uistinta. <laughs> Laitettiin liikkuu. Liikkuu nyt tälle uudelle järvelle. Mistä mitä saakeli puukuorta se vetelee oikein? Kuolleen lepakon siltä kuivu, kuivuneelta siiveltä. <laughs> Näit saa mustia miiristä. On nätti kala, hei on nätti kala, kymppi! On nätti kala! <laughs>